നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ലോകരാജ്യങ്ങളും കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരിക്ക് എതിരായിട്ട് തന്നെ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതിരോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അടിയന്തരമായിട്ട് ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം വൃക്ക രോഗികൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു കൊറോണയും വൃക്ക രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സജീവ് കുമാർ കേസാണ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നെഫ്രോളജി വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സാർ ആദ്യം തന്നെ വൃക്ക രോഗികൾക്ക് കാരണം വൃക്ക രോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടാവും വൃക്ക രോഗികളിൽ എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വരാനായിട്ട് വൃക്ക രോഗികളിൽ പൊതുവെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പൊതുവെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വൃക്ക രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് പ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഡയാലിസിസിലോട്ട് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ക രോഗി ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വൃക്ക വൃക്ക മാറ്റി വയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധ ശക്തി വളരെ കുറഞ്ഞിട്ട് ഏത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനും സസപ്റ്റബിൾ ആണ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഏതിനാലും ഇൻഫെക്ഷന് പൊതുവെ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് കോവിഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ ആദ്യം കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ചൈനയിൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അവിടെ നോർമലായിട്ട് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയേക്കാളും പത്തിരട്ടി റിസ്ക്കാണ് ഡയാലിസിസ് രോഗികളിൽ സാധാരണ പോപ്പുലേഷനേക്കാളും പത്തിരട്ടി ചാൻസ് ആണ് ഡയാലിസിസ് രോഗികളിൽ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളിൽ ഈ പറയുന്ന കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധാരണ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഒരു സാമൂഹികമായിട്ട് അകലം പാലിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഗവൺമെൻറ് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല മീഡിയ വഴിയും പല പല ഇതുവഴിയും ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷൻസ് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ തുമ്മുമ്പോഴും ഒക്കെ കഴിയുന്നതും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും അത് തുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ കൈ പൊത്തി ചുമയ്ക്കുക സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് കഴിയുന്നതും അധികം ആൾക്കാരായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കഴിയുന്നതും അധികം ആൾക്കാരായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ ഇതിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വാക്സിൻസ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല മരുന്നുകളും തൽക്കാലം ലഭ്യമല്ല ശരിക്കും നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം പലതരത്തിലുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഈ രോഗികൾക്ക് മരുന്നുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ മരുന്നുകളുടെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എന്നാൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ പറയാനുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഒരു ഒരു ടാബ്ലറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ക്ലോറക്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറക്കിൻ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഐ സി എം ആർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസുമായിട്ട് നിരന്തരം ഇടപെടുന്ന ഹൈ റിസ്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് കിട്ടാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നേരത്തെ ഹൃദ്രോഗം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇ സി ജിക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇ സി ജിയിൽ ചെയ്യുക വ്യതിയാനം വന്നിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടാബ്ലറ്റാണ് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറക്കിൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അത് റെക്കമെൻഡഡ് അല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ വിപരീത ഫലം ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കാനും സാധ്യത പലപ്പോഴും ഇത് കഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഡെത്ത് തന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് മരണം തന്നെ സംഭവിച്ചായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ കാര്യത്തിൽ അപ്പം അത് ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി പറഞ്ഞ് ഈ ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും
കാർഡിയാക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടവർ ഉള്ളവരുണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഉള്ളവരായിരിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നുകളല്ല ഇതിനുള്ള മരുന്നുകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കൂട്ടത്തിൽ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്തായാലും പാലിക്കുക ഇവർക്ക് ഇത് വരാതിരിക്കാൻ കോവിഡ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധാരണ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിന് പുറമേ പോഷക സമൃദ്ധമായ ആഹാരം പിന്നെ ഈ പല വർഗങ്ങൾ നല്ലോണം കഴിക്കുക വൈറ്റമിൻസി ഉള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക വൃക്ക രോഗികളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ രക്തത്തിലെ പൊട്ടാഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് പൊതുവേ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പൊട്ടാഷ്യം കൂടുതലുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ പൊതുവേ കഴിച്ചു കൂടാത്തതാണ് വൃക്ക രോഗികൾ ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഭയമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയമല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് വൃക്ക രോഗികളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം സങ്കീർണതകളാണ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മളൊരു വൃക്ക രോഗിക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാലും അവരുടെ വൃക്ക രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം വർദ്ധിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വൃക്ക രോഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് അസുഖം മൂർച്ഛിച്ച് ഡയാലിസിസിലോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പല ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളതായിട്ട് പ്രൂഫൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം ഏത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരാം ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരാം ഏത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാലും ഏത് എന്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാലും വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതൊന്ന് രണ്ടാമത് ഇടപെട്ടോട്ടെ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയിലേക്ക് വരണം ഒരു കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്താമോ ഹലോ ആ പേര് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് രീതാമെന്നാണ് ശരി ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ എന്റെ പേര് രീതാമെന്നാണ് ഞാൻ ഭോപ്പാലിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ ചോദിച്ചോളൂ ആ എനിക്ക് ഞാൻ 80 പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് 82 ഇയർ ഓൾഡ് ആണ് ഞാൻ ആ ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് തുടർന്ന് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ചോദ്യം കേൾക്കുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റിക് കിഡ്നി ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് കൊല്ലമായി സിസ്റ്റിക് കിഡ്നി പറഞ്ഞോളൂ കിഡ്നി ആയിട്ട് ആ സോ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ലാസിക് ഹാഫ് ടാബ്ലറ്റ് പി ഡി ആൻഡ് നെഫ്രോസൈഡ് ടാബ്ലറ്റ് റീതാമയുടെ ക്രിയാറ്റിൻ എത്രയുണ്ട് കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ക്രിയാറ്റിൻ എത്രയുണ്ട് വാല്യൂ കിഡ്നി ക്രിയാറ്റിൻ വൺ ടൂയി താഴെ ആയിപ്പോഴും ടൂയി താഴെയാണ് എത്ര അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അസുഖം അറിയാം അല്ലേ അഞ്ച് വർഷമായി അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതാണ് കുടുംബത്തിലാർക്കെങ്കിലും ഈ അസുഖം ഉണ്ടോ അതെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും ഇതുവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആർക്കും ഉള്ളതായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അസുഖം അറിയത്തില്ല ഇതുവരെ അറിയത്തില്ല ആ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അസുഖം വെച്ചാൽ പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ആണ് പോളിസിസ്റ്റിക് കിഡ്നി ഡിസീസിൽ സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ഒരാളിനെങ്കിലും അഫക്റ്റഡ് ആവും അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ റീതാമ്മ അല്ലേ പറഞ്ഞത് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീതാമ്മ അല്ലേ ആ റീതാമ്മയ്ക്ക് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളെ അപ്പം അവരുടെ ആക്ച്വലി ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോക്കിയിട്ട് ബി പി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവരുടെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഈ അസുഖം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അതാ പറഞ്ഞത് ആ അപ്പൊ അതൊന്ന് ചെയ്യണം പിന്നെ കിഡ്നിയുടെ ക്രിയാറ്റിൻ ടൂവിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡയറ്റിന്റെ കൺട്രോൾ മാത്രം മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് മാംസാഹാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം മാംസം പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ് മീറ്റ് ബീഫ് മട്ടൺ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് വറുത്ത സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ആ പിന്നെ ആ നിയന്ത്രിച്ച അളവിൽ ചിക്കൻ കഴിക്കാം ചെറിയ മത്സ്യം കഴിക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കുക്ഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കാവൂ വേവിച്ച മലക്കറി വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ കൃത്യമായിട്ട് ബി പി കൺട്രോളും വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശരി സംശയം മാറി എന്ന് വ
മിക്കവാറും കൺട്രീസിൽ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചൈന തൊട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ വൃക്ക രോഗികളുടെ മരണ ശതമാനം പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് ശതമാനം വരെയുണ്ട് അത്രയും കൂടുതലുണ്ട് അതിന് പ്രധാന കാരണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും കൂടെയാണ് വൃക്ക രോഗികൾക്ക് മിക്കവാറും രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കാം ഡയബറ്റിസ് പ്രമേഹ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചിലപ്പം തെറ്റിപ്പോവാം പിന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖം ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖം ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ഇത് വരാതിരിക്കാൻ തന്നെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും കഴിയുന്നത് വരാതിരിക്കാൻ തന്നെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും വൃക്ക രോഗികൾക്ക് കാരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വൃക്ക രോഗങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഡയാലിസിസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകേണ്ടി വരികയാണ് ചിലപ്പോൾ കാരണം ലക്ഷങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വീടുകളിലേക്ക് ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിൽ കുടുംബത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉടനെ തന്നെ അടിയന്തരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗിയുടെ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്റ്റിനും വരാം സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്റ്റ് വരാം പ്രൈമറി കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗി കൺഫേംഡ് കേസ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നേരെ ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമുള്ള ആളുടെ ഇതാണ് പറയുന്നത് പ്രൈമറി കോണ്ടാക്റ്റ് സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ രോഗിയായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളുടെ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കോണ്ടാക്റ്റ് അതാണ് സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രൈമറി കോണ്ടാക്റ്റ് ഹോം ഐസൊലേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പേഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ അവർ ഐസൊലേഷനിൽ സാധാരണ ഇതിലൊരു ടു വീക്സ് രണ്ടാഴ്ച ഐസൊലേഷൻ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വൃക്കയുടെ അസുഖമുള്ള ആൾ ഡയാലിസിസിലുള്ള ആൾ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആളിനെയും ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ വയ്ക്കേണ്ടതാണ് വൃക്ക രോഗിയും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന വൃക്ക രോഗിയും ക്വാറന്റൈനിൽ വയ്ക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആ ക്വാറന്റൈനിലുള്ള രോഗി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡയാലിസിസിന് പോകുമ്പോൾ മുൻകൂട്ടി ഡയാലിസിസ് സെൻറ്ററിൽ അറിയിക്കണം അറിയിക്കണം ഈ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് നെഗ പോസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണത് വരെ അവരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ഡയാലിസിസ് ഏരിയ തന്നെ കഴിയുന്നതും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യണം ഇപ്പം മിക്കവാറും ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഈ ഐസൊലേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പല സ്ഥലത്തും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ അതായത് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിൽ മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റായിട്ട് ഡയാലിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പേഷ്യൻ്റായിട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് അണു വിമിക്സ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവിടെ ബാക്കിയുള്ള രോഗികളെ ഡയാലിസിൽ എടുക്കാവൂ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗിക്ക് അഥവാ പോസിറ്റീവ് ആയാൽ പോലും വേറൊരാളിന് പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഇല്ല ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കണം നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം മറുപടിയിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്താമോ ഹലോ ഹലോ ആ നമസ്കാരം പേര് പറഞ്ഞോളൂ പേരെന്ന് പറയാമോ പേരെന്ന് പറയാമോ ശരി ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ ഈ വൃക്ക രോഗം അറിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാലമായി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കഴിയുന്നതും ഈ സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാതിരിക്കുക മെയിൻ ആയിട്ട് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏ കഴിയുന്നതും കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് മരുന്നെല്ലാം കഴിക്കുകയല്ലേ സൈക്ലോസ്ഫോറിനോ ടാക്രോനോസ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം പ്രതിരോധ ശക്തി തീരെ കുറവായിരിക്കും ഏ അപ്പം അത് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം ഉണ്ട് അപ്പം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വലിയ അസ്വസ്ഥതയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹോസ്പിറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കിലോ
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിലും റിസൾട്ട് വരുന്നത് വരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം വേണ്ട അതായത് ബസ്സോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളില്ല കഴിയുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ആംബുലൻസ് സർവീസ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെയും ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ട് അവിടെ വരെ വണ്ടി എത്തിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലിഫ്റ്റ് വഴി മുകളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഫ്ലോർ ആണെങ്കിൽ നേരെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ലിഫ്റ്റിൽ വേറെ അധികം ആൾക്കാർ കാണാൻ പാടില്ല ഒരു മാസ്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ധരിച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഡയൽസ് യൂണിറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ഒന്ന് ഒരു കോണർ ബെറ്റായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഐസൊലേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഒന്നിലെ ഡയാലിസിസിൽ ലാസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിലെ പേഷ്യൻറ്റായിട്ട് എടുക്കണം ഒരു കോണർ ബെഡേ കൊടുക്കാവൂ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഡയാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവിടെ അണുവിമി വായിക്കുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ഇത് കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡയാലിസിസ് സ്റ്റാഫും കൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് അവർ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് സ്വന്തം സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉറപ്പാക്കണം അത് വേണം എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ഫേസ് മാസ്ക് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അത് ഉപയോഗിക്കണം ഗോഗിൾ ധരിച്ചിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യം അതായത് കണ്ണിലോട്ട് സ്പില്ല് ഓവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മൂക്കിലോട്ടോ വായിലോട്ടോ സെക്രീഷൻസ് ഒന്നും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തിരിച്ചും ഡയാലിസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇതേപോലെ തന്നെ സേഫായിട്ട് വീട്ടിലെത്തിക്കണം അത് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താമോ ഹലോ ടി വിയുടെ വോളിയം കുറച്ചതിനു ശേഷം ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കാമോ ഹലോ ഹലോ ആ പേര് പറഞ്ഞോളൂ ശരി ഡോക്ടറിനോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ആ കായംകുളം നിസാം വേണം പറഞ്ഞോ ും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ക്രിയാറ്റിൻ വാല്യൂ നോക്കി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്തായിരുന്നു ജ്യൂസ് കടയല്ലേ ആ അപ്പൊ അവിടെ ആക്ച്വലി പല ആൾക്കാരും വന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ആ ശരി ശരി അത് ഒരു മാസക്ക് അത് അടച്ചിടുന്നതാണ് പുതിയ അതെ അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് അടച്ചിട്ടേക്ക് പിന്നെ ടാബ്ലറ്റ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അതേ ഡോസിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം പിന്നെ വൈഫിനെയും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടെ പുറത്തോട്ട് നിന്ന് അധികം ഇറക്കാതെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇത്തരത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രഥമമായും നമ്മൾ രോഗാരോഗ്യ സംഘടനയും നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് പകരുന്ന തടയുക അതാണ് പ്രഥമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ പല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അനാവശ്യമായി പുറത്തേക്ക് പോകരുത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നത് കഴിവതും ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഡയാലിസിസ് ഇപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യമോ രണ്ട് പ്രാവശ്യമോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയാലിസിസ് ആക്ച്വലി തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഡയാലിസിസ് തുടങ്ങി കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഡയാലിസിസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയാലിസിസ് ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അതായത് ഒരു ആവറേജ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഡയാലിസിസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി സാധാരണ ഇതിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ഡയാലിസിസ് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ യൂറിൻ്റെ അളവ് മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് 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 ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒട്ടും ഇല്ലാതാവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡയാലിസിസ് എന്നുള്ള പലപ്പോഴും മൂന്നിലോട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടേണ്ടി വരും ഒരു കാരണവശാലും ഈ രണ്ടെന്നുള്ള കുറയ്ക്കാൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ പറ്റാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡയാലിസിസ് തുടരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് പോകാൻ പറ്റ
ട്യൂബ് വഴി ഡയലിസിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ള പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഡയലിസിസ് സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഫെസിലിറ്റി അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം നോക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഡയാലിസിസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ ചില പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ മാക്സിമം മരുന്ന് കഴിച്ച് നോക്കി മരുന്നിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഘട്ടം വരുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലോ ഡയാലിസിസ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യണം എന്ന് കൺസേൺഡ് ഡോക്ടർ അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രോഗം പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് നീട്ടിവെക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത് ആക്ച്വലി പേഷ്യൻ്റെ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു രോഗി വൃക്ക രോഗിക്ക് ഡയാലിസിസ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് താഴെ ഓക്കെ ഡാമേജ് മീൻസ് ഡാമേജ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ഫങ്ഷനെ വൃക്കയ്ക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ മാത്രമേ ഡയാലിസിസ് സാധാരണ പറയാറുള്ളൂ അതിൽ പോലും പേഷ്യൻ്റെ സിംറ്റംസ് വരാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഡയാലിസിസ് കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം പക്ഷേ ഈ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ശ്വാസം മുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മയക്കം ജന്നി തുടർച്ചയായിട്ട് ശർദ്ദിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഡയാലിസിസ് ഇല്ലാതെ വേറെ പോകാൻ വഴിയില്ല വഴിയില്ല ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല ഇപ്പം പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഡയാലിസിസ് നമ്മുടെ നഗരപ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താമോ സംശയം എന്തായിരുന്നു ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫോണിലൂടെ മാത്രം പറഞ്ഞോളൂ എത്ര വയസ്സുണ്ട് അനിൽകുമാറിന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് എത്ര കാലമായിട്ട് ഈ അസുഖമുണ്ട് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് വല്ല പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് വല്ല പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല സാധാരണ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഞരമ്പിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ മൂത്രം അറിയാതെ പോകുന്നത് ഈ പ്രായത്തിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് നട്ടലോ ഒക്കെ ഡാമേജ് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഭിന്നശേഷിക്കാരൻ ഓക്കെ എന്തായാലും ഒരു ഞരമ്പിന്റെ അസുഖം കൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് അത് എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നേരിട്ട് കണ്ടാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു അടുത്തുള്ള നെഫ്രോളൈസിനോ യൂറോളൈസിനോ സമീപിക്കുക അതെ അതെ അപ്പൊ അത് ഈ കോവിഡിന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അസുഖത്തിന്റെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ള ഒരു നെഫ്രോളൈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോളൈസിനെ സമീപിക്കുക കേട്ടോ സംശയം മാറിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ മറ്റൊരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടുകളെല്ലാം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അടുത്ത് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഡയാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടറിന് തന്നെ അറിയായിരിക്കും ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് നിന്നും ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ഡയാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന ഒരുപാട് പേഷ്യൻസും ഉണ്ടാകാം അപ്പം ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യം ഇവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തി ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ എന്തെല്ലാം തരം സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു രോഗി ആക്ച്വലി ഡയാലിസിസ് തുടങ്ങി കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഇപ്പം തുടങ്ങിയ ഒരു ഒരു മാസത്തിനകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഡോ ഒരു ഡയാലിസിസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ ഒന്നും സാധാരണ ഇതിൽ വലുതായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ആയിട്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗി ഒന്നോ രണ
ഡോക്ടർ ജനം ഇടപെട്ടോട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ സീരിയാണ് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താമോ ായിരുന്നു <laughs> 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 പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പോയി നോക്കി അപ്പൊ അത് നോർമൽ ആയി ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നാല് ആറു മാസത്തിന് മുൻപ് പിന്നെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പളും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കണ്ണിന് നീര് വരിക കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നീര് വരും സൈഡ് ഇങ്ങനെ രാത്രി ആവുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു വേദന വരും ഈ സൈഡില് നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് ഈ തോടന്റെ ഈ സൈഡില് വലത് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു വേദന വരും അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ക്രിയാറ്റിൻ പലതവണ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും നോർമൽ ആയിരുന്നല്ലോ ഒരു തവണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രിയാറ്റിൻ രണ്ട് ആ നോർമൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറെ പെയിൻ കില്ലർ ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ആണെന്ന് സാർ പറഞ്ഞത് അതെ അതെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ രണ്ട് കണ്ടത് പെയിൻ കില്ലർ കഴിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞായിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ കണ്ണിന്റെ ഇപ്പൊ നീര് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ണിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ കാലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു പോകും പോലെ തോന്നും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല അറിയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും വൃക്കയുടെ അസുഖം വരുമ്പോഴും എല്ലാം എപ്പോഴും ക്രിയാറ്റിൻ കൂടണമെന്നില്ല യൂറിൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഈ വൃക്കരോഗം കൊണ്ടല്ല ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണമാവാം അലർജിയുടെ ആവാം ആ ഏതായാലും അത് ഇതിന്റെ അല്ല വൃക്കരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം അല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കണ്ണില് ഈ നീര് വരുന്ന വൃക്കരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം ആവാം പക്ഷെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ അത് അങ്ങനെ അല്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നോമൽ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അല്ല വൃക്കരോഗത്തിന്റെ അല്ല വേണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ രണ്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് ആറു മാസത്തിലായിരിക്കും നോക്കിക്കോളൂ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അത് കഴിയുമ്പോ നോമൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കണമെന്നില്ല സംശയം മാറിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചതിനെ വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ മറ്റ് രോഗങ്ങളുടെ സങ്കീർണതകളില്ലാത്ത കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രോഗം സംശയിക്കുന്ന ഹോം ക്വാറന്റൈനിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉള്ള മറുപടി സൂചിപ്പിച്ചതാണ് എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ആ രോഗികൾക്ക് വളരെ പോഷക സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ആഹാരം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം തന്നെയാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വൃക്ക രോഗികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസിസ് സ്ഥിരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സംശയാസ്പദമായിട്ട് വീട്ടിൽ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ഇരിക്കാൻ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ വൃക്കരോഗം വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഒന്ന് ഡയാലിസിസ് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ രണ്ട് അസുഖത്തിന്റെ തുടക്കം തുടക്കം ശരി വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത വൃക്കരോഗികൾ ഡയാലിസിസിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അത്ര അധികം വേണ്ട ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോട്ടീൻ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ അവിടെ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് വൃക്കരോഗം ഡയാലിസിസിൻ്റെ സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ചെറിയ രീതിയിലുണ്ട് അവർക്ക് പ്രോട്ടീൻ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ കാറ്റഗറി അതായത് വൃക്കരോഗം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡയാലിസിസിലോട്ട് എത്താത്ത ആൾക്കാരിൽ പ്രോട്ടീൻ നല്ലവണ്ണം റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് പിന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറി അതായത് ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലും ഡയാലിസിസിൻ്റെ മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജിലും ഫ്രൂട്ട്സ് പൊതുവേ ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കണം എസ്പെഷ്യലി പുളിപ്പുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഓറഞ്ച് ഗ്രേപ്സ് മുന്തിരിങ്ങ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പുളിപ്പുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് നാരങ്ങ മൊസമ്പി മാമ്പഴം ചക്കപ്പഴം ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഏഹ് ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിള് പേരയ്ക്ക ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങിയത് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് സേഫ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം പക്ഷേ അതും ഒരു ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം കൃത്യമായ അളവിൽ വേണം അളവിൽ കഴിക്കാം രണ്ടാമത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഡയാലിസിസിലുള്ളതായാലും ശരി ഡയാലിസിസിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജിലായാലും വെള്ളം കുടിക
സാധാരണ ഈ ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കും പോലെ അതായത് രക്തക്കുഴലിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഇൻഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളൂ രക്തക്കുഴലിന് ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ട് കിഡ്നിയിലോട്ടുള്ള രക്ത ഓട്ടം കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്മോക്കിംഗ് ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആ ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതൽ പൊതുവെ കാണാറുണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കൂടും യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ കൂടിയാൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാം രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടാം രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നിയുടെ അസുഖം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവാം ഇല്ലാത്ത ആളിന് ഇല്ലാത്ത ആളിന് ഉണ്ടാവാം ഉള്ള ആളിന് അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല അല്ല ഉദ്ദേശം ഏത് ഡ്രിങ്ക്സാ ലിക്കറാണോ ഉദ്ദേശം അതാ പറഞ്ഞത് ലിക്കറിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ആൻസർ പറഞ്ഞത് സാധാരണ ഒരു വൃക്കിഴവ് ഇല്ലാത്തൊരാളിന് വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുന്ന കിഡ്നിക്ക് നല്ലതാണ് നല്ലതാണ് അതെ സംശയം അറിയുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ പൊതുവെ ഈ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പേഷ്യൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് രോഗി ഡയാലിസിസ് സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ ഇവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു രീതിയാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെല്ലാം കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം കൊറോണ പോലെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് എത്രത്തോളം അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് കോവിഡുമായിട്ട് യാതൊരു സംശയം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ സാധാരണ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലും കോവിഡ് രോഗിയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ രണ്ടാമത്തത് കോവിഡ് സസ്പെക്റ്റ് സസ്പെക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് രോഗിയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് വെയിറ്റിംഗ് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി പോസിറ്റീവ് പേഷ്യൻ്റ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻ്റ് ഇതിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യും ഒരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റല് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡയാലിസിസിന് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് റെഡ് ചാനൽ റെഡ് ചാനൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യൻ്റെ ഡയാലിസിസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഫുൾ ഏരിയ ഉള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യും ഫുൾ മാറ്റിയിട്ട് ആ പേഷ്യൻ്റെ ഡയാലിസിസ് മുന്നിൽ കയറി കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ മുഴുവൻ അണു വിമുക്തമാക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് തിരിച്ച് ഡയാലിസിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂമിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ആ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ ആരും വരുന്നില്ല ആ കാറ്റഗറി ആൾക്കാരിൽ രണ്ടാമത്തെ കോവിഡ് സസ്പെക്റ്റ് കോവിഡ് സസ്പെക്റ്റും ആക്ച്വലി റിസൾട്ട് വരുന്നത് വരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ റെഡ് ചാനൽ വഴി തന്നെ കൊണ്ടുവരണം മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഈ കോവിഡ് സസ്പെക്റ്റും അല്ല പിന്നെ പോസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻറ്റും കഴിയുന്നതും വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ അധിക സമയം ഇരുത്താതിരിക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ക്യാരിയേഴ്സ് കാണാൻ സാധ്യത സാധ്യതയുണ്ട് അതെ ഇപ്പോഴും ആ സോഷ്യൽ സ്പ്രെഡ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും വരാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കഴിയുന്നതും രോഗികളെ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ അധിക സമയം ഇരുത്താതിരിക്കാൻ നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഇവർ ഇപ്പം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇല്ലല്ലോ അതെ അവർ വരുന്ന വെഹിക്കിളിൽ തന്നെ പേഷ്യൻ്റെ ഡയാലിസിസിനാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയാലിസിസ് കഴിയുന്ന സാധാരണ ഒരു നാല് മണിക്കൂറാണ് ഒരു സെഷൻ ഡയാലിസിസ് സെഷൻ ആ നാല് മണിക്കൂർ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ അവരവരുടെ വണ്ടി തന്നെ അവരുടെ വാഹനത്തിൽ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡയാലിസിസ് കഴിയാറാകുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുക അതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം തമ്മിൽ പരസ്പരം 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 ഒരു മീറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ ഇരിക്കാവും വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ഒരു വിധം തടയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോൾ ഉണ്ട് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാടത്തിലേക്ക്
ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സ്റ്റെൻഡിങ് അഞ്ച് പ്ലാസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വാല്യൂ ഇത്രയും ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നോർമൽ ആവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടു പോയിന്റ് സെവൻ നിൽക്കുന്ന കൂടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ബി പിയുടെ ചില ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ചില ടാബ്ലറ്റ്സ് അത് അവിടെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ആഹാരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണം മാംസാഹാരം ഏറ്റവും മിനിമം മാത്രം കഴിക്കുക മാംസാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ് മീറ്റ് ബീഫും മട്ടനും കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ബി പിയുടെ കൺട്രോളും പിന്നെ ആഹാരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണം ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുക ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് പൊതുവെ പുളിപ്പുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ പൊട്ടാഷ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് എന്നാലും പൊതുവെ പുളിപ്പുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഓറഞ്ച് ഗ്രേപ്സ് മാമ്പഴം ചക്കപ്പഴം അങ്ങനത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് പൊതുവെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല പച്ചക്കറികളെല്ലാം വേവിച്ചേ കഴിക്കാവൂ കറി വെച്ച് കഴിക്കാവൂ വേവിക്കാതെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അല്ല പൊതുവെ ആഹാരത്തില് ഉപ്പ് നിയന്ത്രിക്കണം എണ്ണ വറുത്ത സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം വേവിച്ചേ കഴിക്കാവൂ പിന്നെ കാലിൽ നീരെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കണം ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ടാബ്ലറ്റ് എന്നുള്ള ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം പിന്നെ റെഡ് മീറ്റ് ഒഴിവാക്കണം സംശയം മാറിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മെഡിസിനെ വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ ഡയാലിസിസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗിക്ക് ഡയാലിസിസ് ഒരു മെഷീനിൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അത്തരത്തിൽ ആ മെഷീനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു രോഗിക്ക് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗിക്ക് ഈ ഒരു രോഗം ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അത് ആക്ച്വലി ഡയാലിസിസ് വേറെ ഒരു ഒരു മെഷീനിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരാളിന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല ഇല്ല അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയലൈസർ ഡയലൈസർ വഴിയാണ് സാധാരണ ഡയാലിസിസ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഡയലൈസർ ഒറ്റ യൂസാണ് സാധാരണ നമ്മളത് പിന്നെ പിന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ രോഗികളിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് പേഷ്യൻ്റ് ഒറ്റ യൂസേ ഉള്ളൂ അതങ്ങ് കളയുകയാണ് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അത് കളയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആക്സസറി കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് ട്യൂബിങ്സ് ഡയലൈസറും ട്യൂബിങ്സും സിംഗിൾ യൂസാണ് സാധാരണ ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് തവണ വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പോസിറ്റീവ് പേഷ്യൻസിൽ ഒറ്റ തവണ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാണ് രണ്ടാമത് ഡയാലിസിസ് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീനും പിന്നെ രോഗി കിടക്കുന്ന ബെഡ് ബെഡിങ് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെയിങ് മെഷീന് അങ്ങനെ ആ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അണുവിമുക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സാധാരണ ഒരു ക്ലോറിൻ കണ്ടനിങ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് അത് അണുവിമുക്തമാക്കിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരാളിന് എന്തായാലും ഈ പേഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കോവിഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല എങ്കിലും പൊതുവെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗികളെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് മുറിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് ഇപ്പം തിരക്കിനിടയ്ക്ക് തിരക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പേഷ്യൻ്റ് നമ്പർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഈ ഐസൊലേഷൻ റൂം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മാറ്റേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ആ ലോഡ് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ സാധാരണ ഡയാലിസിസ് റൂമിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും ലാസ്റ്റ് കേസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ ആവശ്യമുള്ള മുൻകരുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലോട്ട് കോവിഡ് പകരില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന് അനുസരിക്കുന്ന സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയതിലും ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ മറുപടി നൽകിയതിൽ വളരെയധികം നന്ദി നന്ദി ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമുക്കറിയാം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളും കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാമാരിക്ക് എതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോകത്ത് നിന്ന് എല്ലായിടത്തും നിന്നും ഈ ഒരു രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് സാമൂഹ്യ പാഠം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു അതിഥിയും മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് കണ്ടുപൂട്ടാം അത